ഹലോ എരിവൻ വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെസൺ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മീനിങ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലെസൺ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പൊ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും കുറച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ മീനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് അപ്പോ പ്രൊസസ്സുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊസസ്സുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം അതിന് പുറമെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് അല്ലെ ബേസിക്കലി അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്താ എന്താ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഏ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിലെ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് അത് എൻകംപേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്താണ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് ദ സിറ്റിസൻസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇതിന് പുറമെ ഒരുപാട് തിയറീസും ഒരുപാട് ഐഡിയാസും ലിബേർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഇക്വാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ജസ്റ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് ബിഗൻസ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ട അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പോളിസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ്റെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടാണ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മീനിങ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് മെക്യാവലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ മെക്യാവലി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആണ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്
ഇൻഡിപെൻഡന്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം സ്റ്റേറ്റും ഗവൺമെന്റും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്രമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അത് പഠിക്കലാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോൾ ഓഫ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ ലിബറൽ തിങ്കിങ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അവർ മെർക്കൻഡേൽ റവല്യൂഷൻ അതായത് അവർ ഒരുപാട് കച്ചവട വസ്തുക്കൾ അവരുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വിൽക്കാനായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയും അപ്പോൾ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അത് വിൽക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെർക്കൻഡൈൽ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ലിബറൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആളുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ പരസ്പരം നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ശേഷം വന്ന അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വന്നിരുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മിനിമം റോള് മാത്രം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ഒതുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകളോ നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിബറൽ തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽസും മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഗവൺമെന്റ് വല്ലാണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വല്ലാണ്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോള് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും കാലം ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് രാജ്യങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ സൊസൈറ്റി അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ ലാഭം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബിസിനസ് മെൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡേഴ്സ് മേർച്ചൻസ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ മാർക്സിയൻ ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മൾ ബൂർഷ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ബൂർഷ്വാസികൾ നിങ്ങളെ ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ബൂർഷ്വാസികൾ അപ്പൊ ലിബറൽസ് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സൊസൈറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് അതിനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെസസറി ഈവി
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു ലിബേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് അത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്റ്റേറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ എന്റെ അവകാശമാണ് അത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന ലെവലിൽ അയാൾ ജനിച്ചത് മുതൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നിർബന്ധമായി കിട്ടേണ്ട റൈറ്റാണ് ദൈവം അയാൾക്ക് കൊടുത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള റൈറ്റാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ലിബേർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാനോ അത് എടുത്തു കളയാനോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കാനോ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാർ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ലിബറൽ ചിന്താഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ട് മാറിയിരുന്ന ആർക്കായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്രേഡേഴ്സ് മെർച്ചൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് മൂലം ഒരുപാട് വേറൊരു വിഭാഗം അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യത മാത്രം ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു വിഭാഗം വർക്കേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം അപ്പൊ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മാർക്സിയൻ വ്യൂ ഇതിനെതിരെ വരുന്നത് അപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പാർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയി വെറുതെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ മാർക്സിയൻ വ്യൂ പ്രകാരം നമ്മൾ മനുഷ്യ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാല് ഉള്ളവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവന്റെ മേലെ ഒപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ടവനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടായിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ കൊണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഈ വർഗങ്ങളില്ലാതെ വർഗ ഊർഷ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോളിറ്റേറിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി തൊഴിലാളി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ എല്ലാവരും നല്ലവരായിരിക്കും അവർ എന്താണ് പരസ്പരം ഗവൺ ചെയ്യും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു യൂട്ടോപ്യനായിട്ട് നമ്മൾ പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഗാന്ധിയൻ വ്യൂ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു രക്ഷാധികാരി ആയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടമ ഒരു രക്ഷാധികാരി ഒരു കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ ആര് കണ്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധി കണ്ടത് അപ്പോ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാനും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൺട്രോള് നേടിയെടുക്കാനും അവരുടെ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം കാണുന്നത് അവിടെയും ഗാന്ധിജി അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിബറൽ ഈ മാർക്സിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ വ്യൂ എന്നൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യ
ആക്ഷൻസിനെയോ ബാധിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഓപ്പൺലി എക്സൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഓപ്പൺലി എക്സൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പവറും കൺട്രോളുമാണ് അപ്പൊ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് അജണ്ട പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ നടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു പവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്ക് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അയാളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആൾക്കോ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനവും എന്താണ് അത്തരത്തിൽ മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പല ടേംസിലൂടെ നമുക്ക് പവറിനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓരോ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ബ്യൂറോക്രസി ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അപ്പൊ അവരൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പല രീതിയിൽ അവള് അവര് സോറി അവര് പല രീതിയിൽ അവിടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലി പബ്ലിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ ഇതിലല്ലാതെ തന്നെയും പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്പൊ ഫാമിലി ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു പവർ കുടുംബം നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെയും ബാധിക്കാൻ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ടറിന് എത്രത്തോളം സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയാറക്കലാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ തലത്തിൽ കുടുംബത്തിന് വല്ലുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പല രീതിയിൽ ഐഡിയോളജികൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന്റെ മെക്കാനിസങ്ങൾ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് അല്ലെ ഈവൻ ദ പേഴ്സണൽ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ലെവലിൽ പോലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പവർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറും ഉണ്ട് ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറും ഉണ്ട് അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പവർ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ നമ്മളെ മേലെ തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം അയാൾക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ളത് ഒരു പവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ അല്ല നമ്മൾ ഭയത്താലുള്ള ഒരു പവറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല അപകടം പറ്റിയ മുറിവ് പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അത് പ്രോപ്പർ പവർ ആണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറും ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവറും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പവർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ആണ് എന്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ദ പവർ വിച്ച
പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഗവൺമെന്റിലൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലെജിസ്ലേറ്റർ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി നിയമം നിർമ്മിക്കുകയും നിയമം മാറ്റുകയും നിയമത്തിൽ നിയമം നിലവിലുള്ള നിയമം മാറ്റി പുതിയത് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങൾ റൂൾസ് ഒക്കെ എന്താക്ക അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ നീതിയുക്തമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റും സിറ്റിസണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന അതിനെ ഒരു ന്യായ നീതിയും കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ആര് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറ്റ് മേക്സ് ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ദ മെയിൻറ്റൈൻസ് പീസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് റിസോൾവ്സ് ദ ക്ലാഷ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ട്രൈസ് ടു എൻഷുർ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലുപരി മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വെൽഫെയർ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ മാറി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ബെറ്റർ ആക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം പോലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പല സ്കീമുകളും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക മാത്രം മതിയോ ഏഹ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ സോറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സോറി ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കടമകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ റൈറ്റ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് തരുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്റേൺ നമ്മളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടി അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ലിബർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും മറ്റ് നിയമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബിഫോർ ലോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ റൈറ്റ്സും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സും സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുക ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പോളിസികൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നശിക്കുന്നതിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സിന് ആന്റി നാഷണൽ എലമെന്റ്സിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഡിസ്കഷനിലൂടെയും ഡിബേറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അത
അയാളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് തടയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ പല പല സ്കോളേഴ്സും പല രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നെഗറ്റീവ് എന്നല്ല അർത്ഥം ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചില നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഒരു സ്പിയർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ എടുത്ത് കളയാനേ പാടില്ല അതിൽ ഇടപെടാനേ പാടില്ല ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൽ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് ഗവൺമെന്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അവകാശമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലിബേർട്ടി അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി നമ്മൾ പറയും ഫ്രീഡം ഫ്രം എന്താണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം മെനി തിങ്സ് പോസിറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ഫ്രീഡം ടു ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിബേർട്ടി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി ലിബറലിസം ലിബറലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ തുടക്കമാണ് കൂടുതൽ തുടക്കകാലത്ത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടിക്കാണ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലീഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ജോൺ സ്റ്റുവേർട്ട് മിൽ ജെ എസ് മിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓൺ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റെസ്റ്റ്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവിൽ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ നെസ്റ്റൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തടസ്സം അല്ലെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഈവിൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലിബറൽ ഏർലി ലിബറൽ ലിബറൽ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില്ലറ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും എടുത്തു കളയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിഗാർഡിംഗ് ആക്ഷൻസ് അതായത് എന്നെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തത് അതർ റിഗാർഡിംഗ് ആക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്നെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും ഇടപെടാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താക്കാം അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജെ എസ് മില്ലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ലിബേർട്ടി അതായത് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് യു ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് അറ്റ് വേർ മൈ നോസ് ഡിഗ്രിസ് അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ കൈ വീശാം പക്ഷെ എന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ടാലും പ്രശ്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്റെ മൂക്ക് തട്ടുന്ന മുമ്പ് വരെ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള രീതിയിൽ നീ നിന്റെ ഫ്രീഡം എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ നിന്റെ സെൽഫ് റിഗാർഡിംഗ് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിബോ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ വേറൊരാൾ വീട്ടിൽ കയറി എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാലോ അപ്പൊ അത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല
മെക്കാവലി അല്ലെ മോഡേൺ സെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചത് മെക്കാവലിയാണ് പിന്നെ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേർഡാണ് ഗ്രീറ്റ് വേർഡ് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണോ അല്ല ലിബേർ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ലിബേർട്ടി വന്നത് ഡാഷ് ലിബറലിസം അഡക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടി ആരാണ് ഏർലി ലിബേർട്ടി ലിബറൽ ലിബറലിസം ആണ് നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ യുവർ ലിബേർട്ടി ടു സ്വിങ് യുവർ ഡാഷ് എൻസ് വേർ മൈ നോസ് ബിഗൻസ് എന്താണ് ആ മല്ലേ ഹെഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് സിങ് ചെയ്യില്ല നോസ് നമ്മൾ സിങ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കൈയാണ് ആമാണ് സിങ് സിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മെനി മേ റിക്വയർ റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഓഫ് ലോ ഓൺ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എന്താണ് ഓൾ സോറി സമ്മാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ അതായത് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സമ്മാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്കോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് തൊട്ട് ബാക്കിൽ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ച് വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായത് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മെനി റിക്വയേഴ്സ് റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഓഫ് ലോ ഓൺ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് സം അതായത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് അനിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയൊരു കൊലയാളി ഇതിൽ കിലർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് വിചാരിക്കാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയാളെ ജയിലിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്ന് ബാക്കിയുള്ളവര് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുറത്ത് സമാധാനത്തിന് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇറ്റേണൽ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ഇറ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി അപ്പൊ ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ ലിബേർട്ടിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ലിബേർട്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിബേർട്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആസ് എ സിറ്റിസൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക അവയർ ആയിരിക്കുക അതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലിബേർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിബേർട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ എന്താണ് ഇറ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി അപ്പോ ക്ലിയർ അല്ലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ഫോർ സിറ്റിസൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ജസ് ദ വേർഡ് ജസ്റ്റിസ് മീൻസ് ജോയിനിങ് ഓർ ഫിറ്റിംഗ് അപ്പോ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബാർക്കർ പറയുന്നത് ഈസ് ദ റീകൺസിലർ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സിന്തസിസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താണ് പരസ്പരം റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും റെക്ട് റെൻഡർ എവരി വൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡ്യൂ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്ക അതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസിന്റെ പല ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വെൻ വി ടേൺ ടു ദ ബോർഡർ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വെറും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സാധനമല്ല അതിനും പല തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തില് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ ആ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സുകൾ അല്ലെ ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
നമ്മൾ പറയില്ല മെറിറ്റ് മെറിറ്റിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവേഷൻ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സമരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അപ്പൊ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മെഷർ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതെങ്ങനെ അളക്കും ലിബറൽസ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് സം വൺ ക്യാൻ കമാൻഡ് ഇൻ എ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ വാല്യൂ ടു അതേഴ്സ് അപ്പൊ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അയാളുടെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഘടകമാണ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളോ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡോ ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തി സ്വയം കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അയാൾ ജീവിച്ച സാഹചര്യം അയാൾ ജീവിച്ച സാഹചര്യം അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അയാൾ ഇപ്പോൾ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലാണ് ജീവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലാണ് ജീവിച്ചത് ചേരിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് ജനിച്ചത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾ അയാളുടെ മാർക്കറ്റിലെ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സമൂഹത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഭാവം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അയാൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വെൽത്തോ സ്ഥാനോ എന്തോ സാധനം ആയിക്കോട്ടെ അത് നേടിയെടുക്കരുത് അല്ലാണ്ട് അയാളുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റീക്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മേറിട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓവറോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഡിസ്കഷൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പല ചിന്തകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കലാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല ഇതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കീറി മുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയെ വലുതാക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് റിസർവേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റിസർവേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വെറുതെ സമരം ചെയ്യലാണോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ഇതിന്റെ പല തലങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമൂഹത്തിലെ മറ്റു വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വെൽത്തോ സ്ഥാനം ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തരത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളോ ഗുഡ്സോ സമ്പത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ബേസിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്തിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലുപരി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസം ബിലീവ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ വ്യക്തിയാണ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും സഫിഷ്യന്റ് റിസോഴ്സുകൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു സാധനം അനുസരിച്ച് നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്താക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേസ് ആർ ഓഫ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് നീഡ് ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ടു ഏജൻസീസ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് മോഡേൺ ലിബറൽ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു നീഡ്സ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒന്ന് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കിടന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് താഴെക്കടയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു ആ വ്യക്തികളുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് അവരു
ഒരു വിവേച വിവേചനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് തെറ്റല്ല എപ്പോൾ ആ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല എപ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് ബി വെൻ ദർ ഇസ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥാനം അവരുടെ അവർ ജനിച്ചതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സാധനവും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്താണ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പലതരത്തിൽ ജാതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലെവലിലുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവിലേജസ് പ്രിവിലേജസ് പ്രത്യേക പരിഗണന ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ചെറിയ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് അതായത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സെയിം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടണം ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആയി ആവാം കുഴപ്പമില്ല അവര് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നാണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്പിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ എന്താക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ള റിസർവേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ആളുകളെ ആ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സമൂഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ദളിത്സ് പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ആ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് മാർക്ക് എക്സംഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രീ ഫീ ക്രൈറ്റീരിയ കുറച്ച് ഇളവൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അത് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഒരു ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എല്ലാവർക്കും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് മത്സരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല സ്കീമുകൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ലോകത്തുള്ള പല ഗവൺമെന്റുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് റിസർവേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലാക്സിനൊക്കെ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഹൗസിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇക്വിറ്റിയാണ് അതായത് ഇക്വിറ്റി അതായത് ഈവൺ ഹാൻഡഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അവരുടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നീതിയുക്തമായ രീതിയിൽ എന്താക്കുക ഡീൽ ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ലൈക്ക് കേസസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതായത് ലൈക്ക് കേസുകൾ അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി എമങ് ഈക്വൽസ് ഇക്വാലിറ്റി എമങ് ഈക്വൽസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അത് അവർ ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ അവരെ ഈക്വൽ ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യല്ല അതായത് മറിച്ച് ഈക്വൽസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടും അൺഈക്വൽസിന് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്നും കൂടി പറയും ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എന്ത് ജസ്റ്റിസിൽ ത
അത് ബെനഫിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെൽത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ടാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് അവർ വെൽത്ത് നേടുന്നതിന് നമ്മളത് തടയാതെ ആ ഒരു വെൽത്ത് നേടുന്നതിനെ എന്താക്കാണ് നമ്മൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ബെനഫിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അല്ല എന്നാണ് ജോൺ റോൾസ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നോസിനെ പോലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ മീനിങ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ലിബർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നോസിക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ടാക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടിക്ക് എതിരാണ് എന്നാണ് നോസിക് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്കോളേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എന്താക്കും നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റിസും ലിബേർട്ടിയും ഇക്വാലിറ്റിയും നമ്മൾ ബന്ധം എന്താ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ആക്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ അലക്സസ് ഡി ടൊക്യുലെ അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻകംപാറ്റബിൾ ആണ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇക്വാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആളുകളുടെ ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ തുല്യരാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ അവിടെ എന്താക്കുന്നു അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പല സ്കോളേഴ്സും അത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ബൈ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിബേർട്ടിയുടെ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് വയലിറ്റി ഓഫ് ദ ലിബേർട്ടി ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി പീപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആളുകളുടെ മേലെ ടാക്സ് ചുമത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വയലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ദാറ്റ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടാക്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടുവേർഡ്സ് ഫൈനാൻസിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു എന്താണ് ഹെൽപ്പ് പൂവർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് നീഡ് ഇസ് എ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ഏജ്ഡ് അപ്പൊ ഒരു ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം കുറച്ചുകൂടി ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സമത്വം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് അവരെ അവരുടെ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഫ്രീഡത്തിനെതിരാന്ന് പറയാം അല്ലെ അതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരികയാണല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ടാക്സേഷനും പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഓവർ എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയും അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ എല്ലാ വിഭവങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൈയടക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ പണിയെടുത്തവനും പണിയെടുക്കാത്തവനും ഒക്കെ തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനീതിയുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ബാലൻസ് വേണം അത് ജസ്റ്റിസിന്റെ രണ്ട് എന്താണ് തലങ്ങളാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ എന്താക്കണം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ദ അൾട്
നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം എപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലൂടെ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ പണക്കാരന് പൈസ കിട്ടുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ജോൺ റോൾസ് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് ഡാഷ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജസ് അല്ലെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജസ് പ്ലസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജസ് പ്ലസ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് നിന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിയാണ് വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എലമെന്റ്സ് അതായത് പീപ്പിൾ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ പീപ്പിൾ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റ് സോർണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ലിബേർട്ടി പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സിറ്റിസൺസ് പിന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഈ പിക്ചർ മൈൻഡിൽ വെക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറെങ്കിലും നമ്മൾ ആൻസറിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം ഓരോന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത് ജസ്റ്റിസിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ സിറ്റിസൺസിനുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്താണ് ജാസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് ബോണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട അവകാശപ്പെട്ടത് അവകാശപ്പെട്ടത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് മാറി മറിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലിബേർട്ടിയുടെ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഗോളാണ് എന്ത് ഗോളാണ് എന്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസിന് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ അതിന്റെ റെലവൻസ് നമ്മൾ പല തലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ സമ്പത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്ത് ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പല ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പറയുന്ന വെച്ചാൽ നീഡും ഇക്വാലിറ്റിയും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ ജോൺ റോൾസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് മെറിറ്റോ നീഡോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഓവറോൾ സമൂഹത്തിൽ ആ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോളിസികളിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ജസ്റ്റിസിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസികളിലൂടെ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന ആളുകൾ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓക്കെ ആണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ജോൺ റോൾസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക്